আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজ আমরা কথা বলবো মাথা ব্যথা নিয়ে তো শুরু করা যাক মাথা ব্যথা খুবই পরিচিত এক রোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রায় অর্ধেকই বছরে ন্যূনতম একবার হলেও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হয় আসার ব্যাপার হচ্ছে মাথা ব্যথার মাত্র দশ পার্সেন্ট হয়ে থাকে জটিল কারণে যেমন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ যা রোগীকে খুব ভোগায় আর এর চিকিৎসাও জটিল তবে বাকি নব্বই পার্সেন্ট হয়ে থাকে কোনো জটিল কারণ ছাড়াই এর মধ্যে আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট মাথা ব্যথার কারণ দুশ্চিন্তা শারীরিক মানসিক বা পেশাগত চাপ ইত্যাদি খুব কম ক্ষেত্রে মাংসপেশির চাপ সংকোচন হেতু মাথা ব্যথা হয়ে থাকে এছাড়াও কিছু মাথা কিছু কিছু মাথা ব্যথা হয় মাথার আশেপাশের অঙ্গপতঙ্গের কারণে যেমন চোখের সমস্যার কারণে মাথা ব্যথা হয় আপনারা হয়তো জানেন অনেকেই চোখে চশমা দেয় মাথা ব্যথার কারণে চোখের সমস্যা হলে যখন সে জোর করে কোনো কিছু দেখার চেষ্টা করে তখন চাপ পড়ে তার ব্রেনের উপর এতে মাথা ব্যথা সৃষ্টি হয় এছাড়াও নাক কান গলা এমনকি দাঁতের সমস্যার কারণেও মাথা ব্যথা হয়ে থাকে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট মাথা ব্যথা হয়ে থাকে মাইগ্রেন সংক্রান্ত কারণে মাইগ্রেন হচ্ছে এক প্রকার মাথা ব্যথা যা বারবার ফিরে আসে সাধারণত মাথার এক অংশে ব্যথা হয় এবং ভিতরে কম্পনের মতো মনে হয় এ ব্যথা দুই থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় এ ব্যথা ঘাড় ও কাঁধের দিকে ছড়িয়ে পড়ে মাথা ব্যথার সাথে আরও কিছু লক্ষণও দেখা যায় যেমন বমি বমি ভাব বমি আলো শব্দ ইত্যাদির প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা বিভিন্ন ফিগারের উপস্থিতিতে মাইক্রোনের ব্যথা শুরু হয় ফিগারগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন ব্যান্ড সঙ্গীতের গান কারো ভালো লাগে আবার কারো মাইগ্রেনের ব্যথা হয় একই খাবার কেউ মজা করে খায় আবার কারো কারো সেই খাবারের গন্ধ নাকে এলেই মাথা ব্যথা শুরু হয় মাইগ্রেন রোগটির সম্পূর্ণ কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি তবে এর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর চিহ্নিত করা গেছে যেমন ফ্যামিলি হিস্টোরি বাবা বা মায়ের মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে সন্তানেরও এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এটি যে কোনো বয়সেই হতে পারে তবে সাধারণত কিশোর বয়সেই বেশি হয়ে থাকে সাধারণত তিরিশ বছর বয়সে এটি সর্বোচ্চ লেভেলে পৌঁছে বাল্যকালে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের এ সমস্যা বেশি হয় তবে বয়সন্ধিকালে ও এর পরবর্তীতে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মাঝে বেশি দেখা যায় মাইগ্রেনে আক্রান্ত মহিলাদের এ সমস্যা সাধারণত জটিল আকার ধারণ করে যখন তাদের পিরিয়ড হয় অর্থাৎ পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে যারা এখন পর্যন্ত মাইগ্রেনের সমস্যা থেকে মুক্ত আছেন তারা মাইগ্রেন সহ মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে কিছু বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন প্রযুক্তির এই যুগে আমাদের অনেকেই সবসময় ব্যস্ত থাকি সবসময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকি রুটিন মাফিক খাওয়া দাওয়া করতে পারি না রুটিন মাফিক খাবার না খেতে পারলে এই সমস্যাটা অনেক বেশি দেখা দেয় তাই আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা রুটিন মাফিক জীবনযাপন করতে পারি যান্ত্রিক জীবনে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্ট্রেস অনেকেরই নিত্য সঙ্গী দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক চাপ মাইগ্রেনের অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে তাই শারীরিক ও মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে মাঝে মাঝে সময় বের করে অবশ্যই ঘুরতে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত স্থানে নিয়মিত একান্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে কিছু ধর্মকর্ম করলে মন প্রশান্ত হয় মানসিক চাপ কমে যায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় যা অনেক রোগ থেকে মুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখবে যাদের ব্যায়ামের অভ্যাস নেই তারা ধীরে ধীরে ব্যায়ামের পরিমাণ বাড়াবেন এভাবে এক পর্যায়ে এসে কন্টিনিউ করবেন তবে শুরুতেই অনেক বেশি ব্যায়াম করে পরের দিন শুয়ে থাকবেন না এতে শরীরের ইলেকট্রোলাইটের ব্যালেন্সের তারতম্য হতে পারে যা মাইগ্রেনের সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে এমনকি মদ ও বিভিন্ন নেশা জাতীয় পানীয় সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে এগুলো মাইগ্রেনের সমস্যা সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আবার চকলেট পনির ধূমপান ইত্যাদিও মাইগ্রেন সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাই পর্যাপ্ত পানি পান করুন দিনে অন্তত তিন লিটার পানি পান না করলে ডিহাইড্রেশনের ফলে মাইগ্রেন সমস্যা হতে পারে মাত্রাতিরিক্ত শব্দ জোরালো আলো ইত্যাদি থেকে যতটা পারেন দূরে থাকুন 
যারা ইতিমধ্যে মাইগ্রেনের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের এই লাইফস্টাইলগুলোর পাশাপাশি ওষুধ সেবন জরুরি মাইগ্রেনের সমস্যায় বিভিন্ন প্রকার ওষুধ চিকিৎসকরা ব্যবহার করে থাকেন সাধারণত টেলফেনামিক অ্যাসিড মাইগ্রেনের জন্য চিকিৎসকরা বেশি ব্যবহার করে থাকেন তবে অনেকেই প্যারাসিটামল সেবন করে থাকেন গবেষকরা প্রমাণ করেন মাইগ্রেনের ব্যথায় পিজুটেপিন ও প্যারাসিটামল ব্যবহারের চাইতে টোলফেনামিক অ্যাসিড বেশি কার্যকরী তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নতুন ভিডিও নিয়ে আবার আসবো সেই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ